Quiero disculpar por un instante la presencia de nuestro presidente Alejandro Dinares, porque a raíz de una visita de nuestro Procurador General de la Nación y Viceprocurador, en este momento él está atendiéndolos y, y luego estará con nosotros. Pero vamos a iniciar nuestra jornada. El doctor Christopher Thornhill es director de doctorado en la Universidad de, de Manchester, abogado y sociólogo de la Universidad de Cambridge y doctor en filosofía por la misma universidad. Ha sido profesor de las universidades de Sussex, King College London, Glasgow y Manchester. Además es miembro activo del Consejo Europeo de Investigación y autor de varios libros, entre los cuales se destaca la sociología transnacional de las constituciones. Desde el año 2016 fue designado como miembro de la Academia Europea. La Academia Europea es una de las instituciones más importantes en este momento en Europa que aglutina eh, profesores y científicos de la más alta dignidad, integrada por aproximadamente solo unos 80 científicos y de ella hace parte el profesor Christopher. Lo acompaña en su asistente de investigación la profesora Karina Calabria, doctora en Derecho de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Eh, profesor, para nosotros es de verdad un orgullo tenerlo siempre con nosotros y la verdad es que en el seguimiento que le hemos hecho sabemos de la importancia que usted y sus estudios le otorgan a la Corte Constitucional Colombiana y su concepto de una especie de giro en torno al concepto de democracia eh, que esta Corte ha llevado a cabo y que usted dice debe ser ejemplo para otras Cortes de otros países. Total, que bienvenido con nosotros y lo escuchamos. Uh, muchas gracias, uh, estimado magistrado. Estoy muy uh, agradecido por la, por la invitación de, uh, uh, de dar una conferencia en la Corte Constitucional en Bogotá. Uh, la Corte Constitucional es una institución por uh, cuyos logros siento una, un, una admiración muy, muy grande. Y soy muy orgulloso de, uh, de, de tener la oportunidad de, para, uh, para hablar en la, en la Corte. Me disculpe que, que no puedo dar la conferencia en español, uh, uh, voy a dar la conferencia en inglés porque hablo uh, un poco de español, pero es, para mí es, dif es difícil uh, hablar en un nivel elevado científico. Y, uh, pido uh, perdón por... Uh, por, uh, por mi español. No nos preocupemos por el tema de la conferencia en inglés porque el doctor Juan Antonio Barrero va a hacer una traducción simultánea con el fin de que todos podamos estar en la conferencia. Pero además de ello, en nuestro espacio hemos hecho una traducción de la misma para que todos ustedes tengan acceso a la conferencia en las condiciones en que ahora la escucharán. Muchas gracias. Muchas gracias. Um, Hablo ahora en, en inglés. Um, in, in recent years, it's been observed that a model of national constitutionalism has become widespread that deviates from classical constitutional systems, and which even lacks some of the features conventionally taken to define democracy. En los últimos años se ha experimentado un proceso en el que el constitucionalismo cambia, se desvía de los patrones tradicionales del derecho clásico. This, this new model is characterized by the fact that constitutional norms and high-level judicial rulings are designed to reflect international human rights law, so that international norm setters often predefine some parts of the structure of the national constitution. Este modelo se caracteriza principalmente por acoger normas del derecho internacional público de los derechos humanos e insertarlo en los modelos constitucionales. In particular, this model can be seen as reflecting the rise of a global legal system, which operates at an increasing level of autonomy in relation to classical political institutions. Se caracteriza también porque tiene una prevalencia de normas de derechos humanos que ahora aparecen implícitas en el derecho constitucional, lo que rompe el modelo clásico del constitucionalismo tradicional nacional. This model is also marked by the fact that Within domestic political systems, judicial institutions assume particular prominence, 
often using international norms and they subject legislative functions to strict control. Esto se caracteriza además porque los organismos judiciales pasan a tener una prevalencia en el orden interno en relación con las otras ramas del poder público y unas funciones que tradicionalmente no les estaban asignadas. It's often argued as well that this model leads to a weakening of politics, political institutions and even um, to a weakening of democracy as a, as a form of political organization. Se argumenta de manera crítica que este modelo debilita la democracia y los modelos puramente legislativos. This is quite a widespread opinion in contemporary legal and political discourse. Esto ha tenido mucha acogida en el discurso político tradicional. But in this presentation I would like to examine some legal developments in Colombia in order to challenge this, uh, this widespread concept. Sin embargo, en esta presentación quisiera plantear la tesis contraria y tomar a Colombia como modelo para tratar de atacar esas opiniones que dicen que se desvía de los patrones tradicionales de la democracia. In the, to some degree, this construction of uh, this critical analysis of judicial forms of constitutionalism reflects a very simplified understanding of contemporary democracy. Este análisis tan simplificado eh, se basa en una visión muy limitada de la función del organismo judicial actual. In, the, in some ways we could say quite clearly that the, 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 the Colombian system, the legal political system, reflects this new constitutional model very precisely. El sistema colombiano refleja este nuevo modelo que ha venido surgiendo de manera muy precisa. In that, um, and the decisions of the constitutional court in particular were often viewed as creating a rather extreme model of this new form of constitutionalism. Las decisiones de la Corte Constitucional son particularmente representativas de este nuevo modelo de constitucionalismo. And critical attitudes or critical interpreters and observers of the constitutional court make this claim very clearly. Las posiciones críticas contra la Corte Constitucional eh, cuestionan mucho la postura que, la, que la, los organismos judiciales tienen frente a esta nueva forma de ver el derecho. Este análisis es importante y no viene de, de cualquier parte, tiene algún origen. And the, we can see the... In some instances, the Constitutional Court has decided that international human rights norms have a, a value comparable to norms declared in constitutional law. Las decisiones de la Corte Constitucional que han tomado por fuente el derecho internacional de los derechos humanos son propiamente una forma de este nuevo constitucionalismo. And in some very early rulings, the Constitutional Court declared that the sovereignty of national political institutions should be constrained by international or with, by norms human rights norms derived from international law. En muchas decisiones la Corte Constitucional colombiana ha definido que los derechos relativos a los derechos humanos provenientes de normas internacionales deben ser parámetros de juzgamiento. And of course we see this reflected in the doctrine of the block of constitutionality. Esto se refleja muy claramente en la doctrina del bloque de constitucionalidad. We can see at least from an external perspective we can see elements of this const constitutional model in the use of autos or declaratory rulings by the constitutional court which expand decisions created in preceding rulings. Esto se observa de manera muy clara en sentencias y autos de la Corte Constitucional, sentencias y autos de seguimiento de la Corte Constitucional en los que a través del bloque de constitucionalidad se ha impartido protección efectiva a los derechos. And the expansion of judicial power is obviously visible in the fact that some tutela cases are seen as having broad social implications so that the decisions of the court assume a widened structural scope. Esta expansión se observa muy claramente en las decisiones de tutela de la Corte Constitucional, donde hay una amplificación de los derechos a través de estas decisiones. But, but at the same time, and this is an argument that myself and my colleague Karina have made quite extensively, we, we can also see that the case of Colombia, or that analysis of Colombia, allows us to question the common critical analysis of the new model of constitutionalism. Pero, eh, y esto lo comparto con mi compañera de investigación, la doctora Karina Calabria, en que el derecho colombiano 
desafía, el derecho constitucional colombiano desafía los patrones tradicionales del entendimiento constitucional. In the, our analysis indicates that the model of um, the, the, the relationship between the, the branches of government within the, the political system of, of Colombia um, should be examined not simply as a deviation from classical patterns of constitutionalism, but as part of an adaptive social process which facilitates the construction of democratic institutions. In nuestro analysis, la relación de los poderes en Colombia merece ser visto no desde una perspectiva en la que se desvía de un derecho tradicional, sino que se debe ver desde la perspectiva de un nuevo modelo de democracia surgiente. Yeah. A, a, new, a new model of democracy, but particularly a model in which classical forms of democracy are reinforced. Un modelo nuevo de democracia que está siendo reforzado. Um, at, one, at one level, the, a, quick, a brief um, analysis of the sociological background to the, the functions of the constitution uh, will help us to illuminate this. En un nivel de análisis sociológico de la constitución nos permitirá analizar esto de mejor manera. In the, of course, in certain respects, Colombia has, is very unusual in, America, in Latin America in that it has a, a relatively continuous history of democracy. Uh, de alguna manera, Colombia eh, ha mantenido una democracia más estable que otros países de América Latina, lo cual es inusual frente a América Latina. Has very limited experience with military intervention. Electoral rotation of government is, has only infrequently been interrupted. Ha tenido muy pocas experiencias en materia de dictaduras o de interrupciones permanentes de la democracia. But in some ways, and please, I, I hope you understand that nothing that I wish to say is in any way undiplomatic. I mean, I love Colombia, and I, 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 I admire so many aspects of Colombian society. Pero por favor, de ninguna manera quiero eh, ser ofensivo, quiero ser muy diplomático con mis palabras. Eh, siento un amor profundo por Colombia, y eh, cualquier planteamiento crítico es con el mayor de los respetos por Colombia. But in some ways, the, the institutionalization of democracy in Colombia has been precarious, and it's been blocked by structural characteristics of society. A pesar de lo anterior, eh, en cierto modo, la democracia en Colombia ha tenido alguna debilidad y ha sido precaria. And that we can see certain soci sociological factors which have obstructed the institutionalization of democracy. Podemos ver factores que han obstaculizado el logro sociológico de la verdadera democracia. For example, de deep uh, fissures between different regions. Por ejemplo, diferencias entre las regiones. Uh, high prevalence of private authority. Uh, prevalencia de algunas autoridades sobre eh, la población. Yeah. And low societal convergence around political institutions. Y pocas relaciones entre la población y las instituciones. So the, the, the penetration of uh, democratic institutions into society has been problematic. De tal manera que la penetración de la democracia en las instituciones democráticas ha sido problemático. And of course, this is expressed in the fact that the the authority of political institutions has been contested often successfully by rival sources of authority desde luego el surgimiento de las instituciones ha sido exitoso pero con eh, patrones de mucha dificultad so that we can we can identify sociologically that the the integrational dimension of of the colombian political system has often been weak podemos eh, detectar que la consolidación de la democracia en colombia ha sido un proceso débil in, particularly in the dimension of integration. Particularmente en la dimensión de la integración social. Yeah. social. Um, and against this background, I, I, we, we, Karina and I wish to argue that the rise of a, a democratic system with very strong judicial authority. Con, is, contra este planteamiento, Karina y yo queremos argumentar que el surgimiento de un sistema judicial has actually helped to construct a, 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 a basic integrational structure for democracy. Ha colaborado en la construcción de un verdadero sistema democrático. And in actual fact, it, 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 it's, it, it's intermittently created the demos, the population. De hecho, ha creado el demos de la población. Uh, which uh, was historically marked by deep fragmentation. Que estuvo caracterizado por una completa fragmentación. So, the case of Colombia demands that we adopt a sociological approach when we examine patterns of democracy with 
in which there are strong judicial institutions and in which judicial institutions are, are, are closely articulated with the global legal system. Por ende, el caso colombiano merece el análisis de una perspectiva sociológica que permita demostrar lo que estoy planteando. Rather than viewing uh, democracy with strong judicial institutions as a system that limits an existing demos, distinto a ver los sistemas democráticos eh, reforzados por el sistema judicial como algo negativo. We need to see uh, system. Uh, we need to see the Colombian system as a form of political system that actually allows the representation and the materialization of the demos. Necesitamos ver a Colombia como un modelo representativo de este nuevo demos de la democracia. Most importantly, and I think in this respect, we need to see that Colombia has a defining, a very crucial place in the development of, of, of democracy at an international level. Más importantemente, pienso que Colombia necesita ser vista como un país que tiene una posición muy importante en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Because in Colombia, a, a form of democracy has begun to emerge in which some classical aspects of democracy have been translated into functional equivalents. Porque en Colombia ha venido surgiendo, ha venido emergiendo un nuevo modelo de democracia. In which judicial functions compensate for the weak, um, the weak formation of other aspects of democracy. En el que la función judicial compensa otras debilidades del sistema jurídico. So we, we can see in Colombia the emergence of what Karina and I call a multi-articulated political system. Eh, en lo que viene a llamarse, en lo que Karina y yo denominamos un sistema multi, en un sistema político multi-articulado. In which um, members of society can enter communication, democratically controlled communication with the political system through different channels. En el que los miembros del sistema democrático se comunican a través de diversos canales, de distintos canales de información. And um, the, the Constitutional Court, in my opinion, um, has uh, played uh, the, the, the central role in the creation of this new pattern of democracy. La Corte Constitucional, en mi opinión, ha jugado el papel principal en la formación de este nuevo modelo de democracia constitucional. And, and it's, it's contributed very deeply to the solidification, to the consolidation of what we call the integrational dimension of democracy. Es muy profundo en lo que nosotros llamamos la integración de los niveles de democracia constitucional. Um, we can see this in a number of ways. I'll just give a few examples that I don't really need to give many examples because you know this much better than I do. Podemos ver esto en muchísimos ejemplos que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo. No quiero ser muy extenso en ellos. I, I have to say, I, I, we didn't originally write the paper um, with the knowledge that we would be discussing it with such experts. Eh, originalmente escribí el documento que pongo a su consideración y que desde luego estoy seguro que ustedes son mucho más expertos que yo en los temas que allí están abordados. Last week we were discussing similar issues in Brazil and we wanted to say that the Colombian model should be should be taken as a as a model in Brazil. La semana pasada discutíamos esto en Brasil y planteábamos allí que el modelo colombiano debía ser tomado como ejemplo en ese país. But the, 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 I, I want to give a few examples of the ways in which the Constitutional Court has helped to consolidate the, the integrational basis of democracy. Quiero dar algunos ejemplos de cómo la Corte Constitucional ha ayudado a integrar, integrar el concepto de una nueva democracia constitucional. Uh, one, of, one of the most ob obvious ways, I'm going to move through these points quite quickly. Yes, one of the most obvious ways is that the, the, the Constitutional Court has contributed to the to institutional construction or state building. Una de las maneras más obvias de demostrarlo es que la Corte Constitucional ha contribuido de manera significativa en la construcción de ciertas materias. And it's it's articulated it's reinforced the articulation between central government institutions and regional government institutions. Ha reforzado las relaciones entre el gobierno nacional y las regiones. And international guidelines, the implementation of international guidelines have played a very important role in this. Las guías internacionales han desempeñado un papel clave en esta materia. Um, but we can see even more important evidence of this in the way in which the Constitutional Court has contributed to the normative inclusion of society. Pero la mayor evidencia de cómo la Corte Constitucional ha contribuido en esta nueva inclusión at a, particularly at a normative level in it's created normative structures that people in different parts of society particularmente a nivel normativo en la construcción normativa 
it's created normative structures that gen have general effect across society. Han creado estructuras normativas que tienen un efecto general. And that we can see this particular in, in particular in the use of tutelas que se observa particularmente en la interposición de acciones de tutela Which have a very broad geographical penetration. que tienen una penetración geográfica muy profunda podemos ver esto eh, muy claramente en el volumen de litigios de tutela hay ciertas normas que hoy en día todo el mundo reconoce en todas las partes de la sociedad hay variaciones eh, pero eh, en últimas hay una gran utilización de la acción de tutela Um, we can also see the, um, the, the importance of the constitutional court in creating the integrational basis for democracy. También observamos la importancia de la corte constitucional en la construcción de los factores claves del sistema democrático. In the, it's contributed to um, forms of citizenship formation. Ha contribuido en la formación del concepto de ciudadanía. No solo en el concepto, sino en, el, en la práctica de la ciudadanía. Está demostrado que la consolidación del concepto de nacionalidad de ciudadanía fue históricamente débil en Colombia. Y la constitución del 91 operó como un remedio para eh, solucionar la debilidad del concepto de nacionalidad y ciudadanía. El concepto clásico de la formación de ciudadanía, me refiero. So, political party, through political participation, political party. A través de partidos políticos se daba, se daba la consolidación de este concepto de ciudadanía. Pero debo decir que la Corte Constitucional ha jugado un papel clave en la construcción de este concepto de ciudadanía Most at a level. más importantemente a un nivel normativo podemos argumentar que la utilización masiva de la tutela ha construido el concepto de ciudadanía se trata de un nuevo canal de ciudadanía que comenzó a surgir a través de la tutela in parallel to and often supplementing more classical forms of citizenship. en paralelo y en reemplazo de formas tradicionales de ciudadanía um, and very, important, very importantly in this respect is the fact that The, the expansion of the use of tutelas muy importante en este asunto es que la expansión en la utilización de la tutela didn't only consolidate rights for persons whose position was already socially, socially consolidated es que la utilización de la acción de tutela no solo ha sido importante para las personas que tienen una que para las personas que tenían una posición dominante eh, lograda It widened channels of communication for socially marginalized groups sino que abrió canales de comunicación para poblaciones y personas vulnerables. Indeed, perhaps most interesting or most strikingly, we can see in the use of tutelas that it didn't only grant or expand the rights attached to already existing people. Eh, lo más impresionante es que no solamente la acción de tutela sirvió para proteger derechos de, de personas que ya habían sido protegidas it, it new forms of in of creó nuevos sujetos de derechos so we see, we, we see the emergence of patterns of citizenship that are specific to health patterns of citizenship that are specific to the environment to education y en ello se observa el surgimiento de derechos en materia de salud que no existían el surgimiento de derechos en materia de medio ambiente que eran inexistentes hasta entonces so uh, in this respect the tutelas have made it possible for a model of a, the national citizenship 
to, to, uh, of a genuinely national citizenship to emerge across the different variations in society. De esta manera lo que se observa es que la acción de tutela ha servido en la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía y de nacionalidad inexistente previamente. So the human rights law in fact became part of a process of uh, political nationalization. De tal manera que los derechos humanos se convirtieron en un factor propio del concepto de nacionalidad. I think in this respect we can see Colombia as paradigmatic for broad tendencies in national democracy. Creo que en este aspecto el sistema colombiano es paradigmático. And we can see uh, we can see similar tendencies in a number of countries. Podemos ver tendencias parecidas en varios países. In which the the penetration of international norms into national society. En el que la penetración del derecho internacional se observa en normas de derecho nacional. Actually solidifies the basic structure. Of de hecho, civiliza las bases del derecho civil, del derecho legal de cada país. Solidifica y consolida el derecho de cada país. Sorry, profesor. Sorry, no, no. Um, the, um, and we can see this as the, the the role of the constitutional court in this respect as well in the in the in the creation of post-traditional forms of citizenship. Podemos ver entonces el rol de la Corte Constitucional en formas post-tradicionales de ciudadanía. Notably in the, the creation of legal frameworks that made it possible to incorporate indigenous communities or communities with non-dominant ethnic affiliations. Notoriamente en la inclusión de eh, comunidades étnicas diferenciadas de comunidades indígenas en eh, estructuras jurídicas que surgieron. So in these respects we can see that The growing autonomy of judicial institutions led to a primary transformation of democracy. Um, el advenimiento de este nuevo modelo ha permitido, repito, un surgimiento de un sistema democrático nuevo. But it also created a secondary transformation of democracy. Pero también creó una segunda forma de democracia. In which new legal, new legal and political subjects were able to take shape. En el que nuevos eh, partícipes políticos y sociales han tomado han tomado postura. How, how, how long should I speak for now? Five minutes. Or... Uh, we have uh, for questions like 15 minutes. So yes. Five minutes. Five. Yes. Five minutes. Okay, thank a little you. bit more if you want. Okay. Thank you very much. Sorry. I, I um, speaking with simultaneous translation obviously slows down the presentation a little bit. So I didn't get my timing quite right. Um, el profesor está pidiendo excusas porque dice que la traducción simultánea hace más lento eh, la conferencia y que no calculó eso bien y que va a hacer sus planteamientos finales. Cuando hablo de la segunda transformación de la democracia en Colombia, What, what's particularly important, and I think that we here, uh, Colombia has opened a pathway for democratization in other countries. Lo que quiero decir es que Colombia ha abierto un camino para una nueva forma de democracia. Is that we've begun to see the emergence of new forms of sectoral, sectoral legal subjects. Es que comenzamos a ver eh, una forma de, de normativismo sectorial. In which individual social agents are able to participate in forms of norm construction that are particular to a particular sector of society. En el que individuos perfectamente diferenciados comienzan a participar en la construcción de una nueva sociedad. A phenomenon similar to this has been diagnosed in Germany. Un fenómeno muy semejante está ocurriendo actualmente en Alemania. But this process is far more advanced in Colombia. Pero este proceso es mucho más avanzado en Colombia. In the, we can see that the use of tutelas has given rise to the creation of individual uh, constitutional frameworks within different social sectors. Podemos ver que el uso masivo de tutelas ha creado en sectores específicos nuevos marcos normativos, nuevas estructuras normativas. Y la Corte Constitucional ha contribuido de manera significativa en este proceso. So that we can see, for example, the emergence of a constitution of health. Podemos ver, por ejemplo, el surgimiento de una constitución para la salud. In which there are certain primary subjects and certain secondary subjects. En el que hay unas materias primarias y unas secundarias. We can see the emergence of a, an environmental constitution. Podemos ver el surgimiento de una constitución ecológica. 
en el que también hay asuntos primarios y asuntos secundarios abriendo espacios muy diversos entre distintos actores de la sociedad podemos ver esto eh, ver esta experiencia también en otros sectores sociales como la educación sexual The point that I'm making underlying these uh, observations. Lo que quiero resaltar eh, en estas observaciones is that when we when we look at the 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 legal system and the political system in Colombia. Cuando observamos el sistema jurídico en Colombia. We really need to see this as um, not necessarily simply divergent from classical forms of democracy, but as a new type of democracy. Realmente esto no rompe todos los patrones de la democracia, pero sí es un nuevo sistema democrático. In the if the criterion of democracy si el criterio de la democracia is that it's a political system in which Uh, participation in the creation of legislation is maximized. Es un sistema en el que la participación de la legitimidad democracia es lo más importante. The Colombian system is very adequate to this criterion. El sistema colombiano es muy adecuado, es muy eh, es muy conforme a, ese, a este criterio. Specifically because it's created additional channels of communication, especialmente porque ha creado canales adicionales de comunicación, which lead to the creation of law, que llevan a la creación del derecho. And it's clearly expanded opportunities for uh, legally relevant participation in ways which are not foreseen in classical democracy. Y eh, crea canales de comunicación para sectores que no es fácil que estén incluidos. Indeed. Forms of political and democratic agency have been partly constructed within the legal system. De hecho, estos patrones han sido creados en Colombia dentro del sistema jurídico, no por fuera de él. So that the legal system creates functional equivalence for classical patterns of democratic integration and participation. De tal manera que el sistema democrático crea ha creado patrones de construcción que son fieles a las tradiciones del sistema democrático. So, so just to make a couple of concluding points. Entonces, para concluir. What what we can see in Colombia, in my opinion, lo que podemos ver en Colombia, en mi opinión, is that we we see the emergence of a new form of democracy. Vemos surgir un nuevo modelo de democracia. In which um, there there are, there have emerged multi-centric forms of agency. En el que han surgido eh, un unas instituciones en, with many centers. Let's mm, multi-centric. En el que han surgido una variedad eh, lo llama multicéntrico no sé si la traducción existe al español multicéntrico es que las instituciones y la manera de lograrlo es multicéntrica es que hay muchos factores que lo han logrado um, and what is also discernible lo que también es discutible is that this facilitates esto facilita the um, a process in which the the national political system is more closely connected with its social environment eh, un proceso en el que los canales políticos son mucho más cercanos al proceso social um, in some ways the political reality established by the colombian constitution and the constitutional court is unique de alguna manera la realidad política de colombia es única eh, es única. Yeah. But uh, it also throws light on wider political processes in global society. Pero también eh, tiene aspectos que son propios del derecho global. In the the in many different countries we see the emergence of uh, a what I call a multi-articulated political system. En muchos países se puede ver lo que yo llamo un sistema mul en un sistema político multiarticulado. And this is becoming not only a common feature but a common precondition of contemporary democracy. Esto no solo surge como como una característica común, sino como un like what? Pre precondition. Como una precondición del sistema democrático. 
Um, most particularly in that we, we, we see the, in Colombia the necessary interpenetration between national and international human rights. Específicamente en Colombia vemos una penetración muy importante entre el derecho nacional y el derecho internacional. What we also need to say in this context, though, lo que también tenemos que decir en este contexto, is that where this model of democracy is uh, inadequately constitutionalized, es que este nuevo modelo, modelo de derecho es inadecuadamente inadecuadamente yeah, inadecuadamente es inadecuadamente está inadecuadamente constitucionalizado then it, then it creates deep political malfunctions y por ende crea problemas de mal funcionamiento and we can see other societies in Latin America where this model of democracy is less well institutionalized y podemos ver eh, países de América Latina donde este modelo no está tan institucionalizado uh, and, and this, this has created deep systemic instability y esto ha creado una inestabilidad sistémica um, but there are some there are certain features in Colombian constitutional design which seem particularly beneficial pero hay ciertas características del derecho colombiano que contrario a los otros países de América Latina observamos como positivos. Yeah. Firstly, access to constitutionally relevant litigation is easily accessible. Primeramente, en Colombia el acceso al litigio, el acceso a la administración de justicia es relativamente fácil. So litigation cannot easily be monopolized by private social actors or powerful social actors. De tal manera que eh, el acceso a la administración de justicia, el litigio no puede ser monopolizado por grupos poderosos. Const constitutional litigation is widely focused on human rights. El derecho constitucional colombiano está particularmente enfocado en los derechos humanos. Which opens a constant dialogue between the, the national and the global level of norm construction. Lo que abre un diálogo permanente entre el derecho nacional y el derecho internacional. And so the litigation finally is widely focused on public interest. De tal manera que el litigio está fundamentalmente basado en el interés público. And these aspects of constitutional practice ought, in my view, to be replicated, they ought to be used as a template for other constitutional systems. Y estos aspectos, en mi criterio, deben ser replicados en varios modelos constitucionales. And, and the continuing institutionalization of this system in Colombia, la continua constitucionalización de este sistema en Colombia, is important not only for Colombia, no solo es importante para Colombia, but for many other countries, particularly in, in Latin America, sino para muchos países, particularmente en América Latina, but also in Africa, también en África, which have histories of, let's say, weak democratic institutionalization, que tienen historias de eh, importante debilidad democrática. Um, the, the salience of Colombian jurisprudence, sorry, the, the, the salience, the prominence, ah, el, el, the, 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 the salience of prominence, la prevalencia del derecho constitucional en Colombia, uh, in, in, in many countries in Africa, for example, en muchos países del África, demonstrates demuestra the, the extent to which other uh, uh, other other countries with complex democracies el aspectos de democracias muy complejas que existen en África rely on normative models that are constructed in Colombia y que podrían ser eh, solucionados a través del modelo que se aplica actualmente en Colombia so that's all I have to say, and thank you, thank you very much for listening, and thank you very much for my fantastic translator. Eso es todo lo que tengo que decir, y muchas gracias por la traducción. Okay. Okay.